very good evening to all clearly audible and visible so this session in this session we'll be trying to cover our important previous year questions of ini ct exams in particular that means the central institute exam questions from the subject of forensic medicine and toxicology before starting the session a quick briefing about the unacademy segment neat pg segment where you can take the benefits of plus classes you can take the benefits of iconic subscription and for subscription this currently the offer is running till today the discounted offer then we have batch courses for ini ct exams fmg exams and neat pg exams in the form of revision batch courses so let us start with the session just acknowledge in the live chat window am i clearly audible and visible so with the questions we will be trying to revise the topics the important topics which come in our exams chalo shuru karte hain let us start with the session so this is one of the questions which is important for pg exams also as well as ini as well as fmg all the exams perjury means which of the following basically so the question is a witness is liable to be prosecuted for perjury means the question is pertaining to punishment for perjury correct and punishment for perjury is up to 7 years of imprisonment and this is given under which ipc section yes this is one ipc section which at least you should remember that punishment for perjury is under 193 and the definition of this offense what is the definition willfully giving of false evidence by a witness is said to be the offense of perjury so this definition is under 190 punishment 193 maximum punishment up to 7 years in prison next one the most reliable criterion gustafson's method again a question which is important for all the exams not only ini ct or pg exams this is a question of fmg exams too. so gustafson johansson method hai na gustafson and johansson they did a study to estimate the age of an individual from teeth and for that they established six they established these criteria script criteria okay so they took basically these six parameters into account and out of these parameters the most reliable or the best parameter is batao answer transparency of the root always always it is best so is the script ko decode kar lete hain s for secondary dentine s is for secondary dentine deposition in the teeth which happens with age t for cementum apposition this also increases with age this word c for cementum opposition r for root resorption which is there in option d i for i of attrition attrition word has many i's p for parodontosis p for parodontosis means periodontal tissues and ligaments they regress with age they decay with age okay? attrition is wearing and tearing of the of the chewing surface of the teeth okay out of these the best is transparency which is second best second best is secondary dentine ke naam mein second word so this is second best which is the worst criteria of gustafson johansson method worst is root resorption so these are the three questions which have been asked as repeat questions in previous year exams best is transparency out of script second best is secondary dentine worst is root resorption first third and the sixth criteria they are repeat question theek hai simple so basically gustafson johansson what they did was are uh, in dead individuals this is possible this study is possible only in dead individuals because the teeth has to be taken out from the sockets so they gave a scoring system to all the parameters and the scores were given from 0 to 3 based on the level of secondary de dentine deposition based on the level of cementum opposition and then they said add the final score the final score and put this final score in their formula and you will obtain the age of the person from their teeth 
So this is the utility of Gustafson Johansson method. Next one. A patient of head injury, he has no relatives and someone might have brought him to hospital and now the doctor sees he requires urgent laparotomy. There might be intestinal perforations for which urgent laparotomy has to be done by the surgeon. Now what will the doctor do? What you will do if you are in this situation? What you will do if you are in this situation? So this is not only for solving MCQs, this as doctors we should remember throughout our life that we can operate without formal consent and we will get a sort of protection under which IPC section? This thing is written in which IPC section that in case of life saving surgery or in emergencies a doctor can go ahead even without consent. This is under 92 IPC. And I think this question was a recent repeat of FMG exams too. And this was a previous year question of our INICT as well as NEET PG exams. Now, ye hai multiple correct question from your polyvalent anti snake venom. So, what is true? You have to pick the true statements. And more than one option can be correct. Go on reading the options one by one and pick your answer. Very good, Siddheshwar. Very good. 92 IPC. This answer batao. Pick the true alphabets basically. Put your answers in the form of alphabets. One gun says sahi hai. With this, we will be revising the key ingredients of this topic, which is asked in every exam again. Polyvalent anti snake venom, which is available in India. Pick the true statements. Hello, ample time ho gaya. let me also solve the question with you lower dose in infant as compared to adults so the guidelines of a snake bite management yes yes it is written a multiple more than one options can be correct this is how questions are asked in INICT exam but basically we should know the lead points about polyvalent anti snake venom so, kon -kon se sahi? lower dose in infant as compared to adult a snake does not believe in disparity that if the person is a female, I will inject less venom. If the person is a child, I will inject less venom. It's not like that. The amount of venom injected in every person is same. So the initial dose of polyvalent anti-snake venom has to be same. So this is a false statement. Okay. First statement. Before giving ASB, sensitivity testing is to be done. Don't waste your time in doing sensitivity testing. This is what is written in the guidelines for snake bite management given by Ministry of Health and Family Welfare. Earlier you give better it is for the patient. So we don't waste our time in doing sensitivity testing. In fact, they have written, if at all, suppose a person goes in anaphylactic reactions because you have not done sensitivity testing. Tell your nursing staff to get prepare an injection of ADR and give adrenaline injections to counter the anaphylactic reactions. Once the patient is settled, how will you treat the person? Again, the treatment of choice for a snake bite is always giving off the anti-snake venom. There is nothing which will counter the venom. So what is going to counter is anti-snake venom. So you have to give it. So that is why the guidelines say sensitivity testing is usually not recommended. Don't waste your time. Why time is very important? Hota hai? Earlier you give better it is for the patient because this PASV is going to act against active venom. Active venom ka matlab hai, the venom which has still not produced this toxicity. The venom part which has produced toxicity like ptosis, suppose neurotoxic features like ptosis are there. So the component of the venom which has produced the effect, PSV is not going to reverse that effect, but it will inhibit the further action of the active venom which is still there to produce the further neurotoxicity. Earlier you give, better it is for the patient. Is it useful for venom? Yes, it is useful. So C is a true statement for me. Cobra venom acts presynaptically. Totally wrong statement. Cobra venom along with that banded crath venom. 
they act over post synaptic areas of neuromuscular junction they act over post synaptic area pre synaptic area mein kaun se venom act karte hain common crab venom and clostridium botulinum another toxin not related to snakes but that also acts over pre synaptic areas and they usually inhibit the release of acetylcholine from vesicles so those are pre synaptic toxins specifically but cobra venom and banded crab they act over post synaptic area फिर क्रैप बाइट्स और ओकल्ड बाइट्स ओकल्ड बाइट्स का सिंपल मतलब होता है हिडन बाइट्स क्रैप बाइट की हिस्ट्री कैसे देगा पेशेंट व्हेन ही कम्स इनटू कैजुअलिटी ही इज नॉट अवेयर दैट समथिंग हैज बिटन इट बिकॉज द पर्सन वाज स्लीपिंग यूजुअली ऑन द ग्राउंड इन हिज विलेज इन द मॉर्निंग व्हेन ही वेक्स अप ही वेक्स अप विद नोशिया वॉमिटिंग टेंडेंसी देन ही गेट्स इंटेंस एब्डोमिनल पेन सो ही कम्स टू हॉस्पिटल व्हेन ही इज कमिंग टू हॉस्पिटल नाउ ही इज प्रेजेंटिंग विद टोसिस टू so this is the usual presentation of crab bites the patient is usually unaware why because the local bite site toxicity features are highly decreased here crab bites are said to be hidden bites or occult bites this is a true state kon kon se sahi ho gaye cni yashika very good wonderful full out of all bakiyon ka bhi sahi hai c sahi hai d galat hai fir negative ho jayega na so these are very interesting questions so agar aapko if you know everything about psb you will be solving it correctly these are the basic things about polyvalent anti snake venom chalo next question true about abrus precatorius multiple correct options likha hua hai take the true statements which goes with abrus precatorius that is your ratti seeds one of the common names is ratti seeds about abrus precatorius yes form your answers puja c d e f vichapal b c d e f vichapal option a active principle is resin this is wrong this is wrong resin is the active principle of resinous communis not abrus precatorius resinous communis is the scientific name of castor castor ka scientific naam hai castor plant where the active principle is resin so this is wrong totally b is correct active principle of abrus precatorius is aprin and we should always remember that abrin ka nature kaisa hota hai toxicity kaisi hoti hai it is vasculotoxic it is vasculotoxic is it used as abortifacient yes a for abrus a for used as abortifacient is it used as arrow poison yes it can be used over tip of arrows the crushed paste of ratti seeds can it be used to kill humans and animals yes is it also commonly called gunchi and you all must be knowing that when we crush ratti seeds and when we mix the crushed ratti seeds with crushed dhatura seeds flour that is aata and pani so we have taken water flour crushed dhatura seeds and crushed ratti seeds and we prepare needles which are also called as suis so these suis can be used over the body of a human over the body of a cattle and if you inject two suis it will resemble as if a snake has bitten the person and based on the vasculotoxic nature use of suis and based on the external body injury in the form of fang marks you will confuse this with which snake bite the snakes which are vasculotoxic so use of suis resemble viper bites based on the internal toxicity feature of vasculotoxicity and based on the external fang marks produced by injection of the two suits theek okay? hai so this is a highly important topic for ini ct exams and other exams common names yaad rakhna hai ratti and gunchi next one which of the following are features of human hair human hair ke kon kon se features hai ye ek topic hai na which we try to neglect 
these are important areas from where questions are picked this topic ko neglect nahi karna which of the following are features of human hair so more than one is or are ka matlab hai more than one option can be correct multiple correct options human or animal hair mein kya difference hota hai human cortex is thick and medulla is narrow iska opposite hoga animals this is clear and in humans the medullary index is usually less than 0.3 so what is medullary index isko nikalne ke liye we take diameter of the medulla which is kept in numerator and this is divided by the diameter of whole shaft of hair denominator mein kya rakha humne diameter of whole shaft of hair and this is multiplied by 100 so if medulla is narrow in humans this value has to be less animals mein kitna ho jata hai in animals this medullary index in animals is more than 0.5 more than 0.5 और बाकी रिवर्सल इसका उल्टा एनिमल्स में क्या हो जाएगा कॉटेक्स विल बी थिन तो वो नहीं याद रखना है ह्यूमंस का याद रख लो उसका ऑपोजिट होता है एनिमल्स हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कॉज डेथ विद सुइस विदाउट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ रत्ती सीड्स व्हिच हैव बीन यूटिलाइज्ड आल्सो डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन बिकॉज़ एक्चुअली व्हेन यू सी द इफ यू गो इनटू डिटेल ना व्हेन वी आर सेइंग एब्रस is vascular toxic it actually in vascular toxicity it causes agglutination of rbcs agglutination of rbcs theek hai ek to ye mechanism hai but usually when we prepare suis we have mixed dhatura seeds with it ab dhatura will have the effects of atropin so the person will have mixed features of atropin poisoning as well as agglutination of rbcs will be seen So all depend on the amount of seed which have been used to make the sweets. It will be a variable factor, relative factor. from case to case. Got it, Shridhar? Yes. Our name is quite long, yar. Deshwar Gonti Mukulwar. Mukulwar. Oh. Now next question. Correct composition of black gunpowder. Yes. These question, ऐसे क्वेश्चन में ना सिली मिस्टेक्स के चांसेस बहुत हाई होते हैं करेक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लैक सो द ट्रिक विच वी रीड इन अवर क्लासेस वॉट इज द ट्रिक लॉन्गर द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मोर इज द परसेंटेज इवन इफ आई नो दिस आई विल सी दैट पोटेशियम नाइट्रेट हैज द मोर मैक्सिम नंबर ऑफ एल्फाबेट्स इन सब में मैक्सिमम नंबर कौन सा है 75 एंड आई विल पिक माय आंसर ऑफ चॉइस ठीक है तो ब्लैक गन पाउडर इज मेनली यूज्ड इन शॉर्ट गन कार्ट्रिजेस एंड इट इज मेड अप ऑफ पीसीएस पी फॉर पोटेशियम नाइट्रेट मोर द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स सबसे ज्यादा परसेंटेज है 3/4 बाकी 1/4 को हमें डिवाइड करना है चारकोल और सल्फर में तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन चारकोल इज हायर देन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन सल्फर तो चारकोल इज द विनर 15% sulfur wo sabse kam percentage dete hain this is the trick to remember so that our silly mistakes are less chalo aage badhte hain let us black gun powder is mainly used in shotgun cartridges rifle cartridges mein mainly we use smokeless powders smokeless powders so single base smokeless powders hote hain double base and triple base single base mein the single constituent is just just quickly revise स्मोकलेस पाउडर्स होते हैं ना राइफल कार्ट्रिजेस में दे आर ऑफ थ्री टाइप सिंगल बेस डबल बेस एंड ट्रिपल बेस सिंगल बेस हैज द सिंगल थिंग सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज नाइट्रो नाइट्रो सेल्यूलोस ठीक है डबल बेस में क्या होता है नाइट्रो सेल्यूलोस के साथ नाइट्रो ग्लिसरी एंड ट्रिपल बेस में होता है नाइट्रो सेल्यूलोस नाइट्रो ग्लिसरी एंड दिस इज एडेड टूगेदर विद नाइट्रोगोनिडिन अब यहां भी अल्फाबेट्स का फील देखो 
सेलुलोज इज द फर्स्ट अल्फाबेट इट हैज टू बी इन सिंगल बेस ठीक है उसके बाद जी आता है उसके बाद एल आता है अल्फाबेटिकली जाते हैं ए टू जेड तो डबल बेस में ग्लिसरीन एड हो जाएगा वॉनिडीन हैज यू अल्फाबेट इट हैज टू बी इन ट्रिपल बेस देर वॉन्ट बी एनी सिलिमिस्टिक क्योंकि पता है एग्जाम के प्रेशर में ना ये नाइट्रो ग्लिसरीन समटाइम्स ट्राइज टू कम इन सिंगल बेस नहीं आ पाएगा ना इट इट इज नॉट हैविंग सी अल्फाबेट नाइट्रो सेलुलोज विल बी इन सिंगल बेस नेक्स्ट वन मल्टीपल ऑप्शन कैन बी करेक्ट ट्रू अबाउट बर्न्स एज शोन इन आंसर पेश किया जाए जल्दी जल्दी ट्रू अबाउट बर्न्स एज शोन इन इमेज मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट मल्टीपल करेक्ट मीन्स मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट दिस वॉज योर लास्ट पी जी आई सेशन जो हुआ था ना उसका क्वेश्चन था उसके बाद तो आई एन आई सी टी एग्जाम होने लगे एंड दिस इज अ टॉपिक विच इज लाइक इट विल बी आज इन एवरी इन एवरी सेशन आई कैन से तो ऐसे क्वेश्चन को ना याद कर लेना चाहिए कंप्लीटली दीज क्वेश्चन शुड बी देयर इन द हाइड एरियाज ऑफ योर नोट्स a question which has a tendency to come in every exam to so, dekhte option a seen in all cases of lightning burns false why because this is seen in about 30% lightning cases theek okay? hai it fades out itself matlab self resolve resolution ho jata hai it is self limiting in one to two days this is a true state so b is a correct statement Here the lightning current is not following major lymph vessels, nerves, or blood vessels. यहाँ blood vessels भी add कर दो. This is a wrong statement. So here current कैसे travel कर रहा है? It is traveling in the dermis area and rupturing the dermal micro capillaries as if the branches of ये capillaries ऐसे होते हैं ना? तो ये जो burn होता है due to rupture of micro capillaries, it gives a pigmentation. Hemoglobin will be released ना? Oxy hemoglobin. इट गिवस अ पिगमेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड इसीलिए इन बर्न्स को क्या क्या बोलते हैं आर्बोरेसेंट बर्न्स लिचटन बर्ग फ्लावर पैटर्न बर्न्स पिलिग्री बर्न्स और किरोनोग्राफिक बर्न्स दीज आर दिनोनिम्स तो हियर द करेंट इज नॉट ट्रेवलिंग इन द डीपर एरिया एंड दैट इज वाई यूजली पीपल सर्वाइव तो करेंट डज नॉट फॉलो लिम फेसल नर्व एंड ब्लड वॉट इज द नॉर्मल कलर ब्राउनिश पिंक दिस इज अ टू स्टेट कौन कौन से ट्रू हो गए बी एन डी बी एन डी एंड सिनोनिम्स याद रखना है आर्बोरेसेंट बर्न लिचटन बर्ग फ्लावर पैटर्न बर्न फिलिग्री बर्न और किरोनोग्राफिक बर्न ये लास्ट वाले का नाम लिख देता हूं किरोनोग्राफिक बर्न इसके सिनोनिम ही बन जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चन एंड दिस इमेज ऑलमोस्ट हैज बिन आर्स इन एफ एम जी एग्जाम ऑलमोस्ट टेन टाइम्स इन नीट पीजी एग्जाम टू the hailed and these are the points which we should remember it is associated with 30% lightning burns because it does not travel along major nerves and vessels usually people survive and this pigmentation is self healed in 1 to 2 days ye naam hai ye iske naam hai ab ram ka naam ram kyu hai <laughs> this is the name given by people in textbook it is आर्बोरेसेंट तो समझ आता है ब्रांचेस ऑफ ट्री पैटर्न बर्न लिस्टनबर्ग फ्लावर इज अगेन गोइंग विद फ्लावर पैटर्न बर्न अनदर नेम इज फिंगर पैटर्न लाइक बर्न और फिलिग्री बर्न सेम वेज पीपल कॉल इट किरोनोग्राफिक बर्न चल लिस्टनबर्ग फ्लावर एल एफ और एल एफ को भी लिख दू पूरा लिख दू एफ फॉर फिलिग्री ए से क्या है आर्बोरेसेंट आर्बो एल एफ फॉर लिस्टनबर्ग फ्लावर बर्ड्स लिस्टनबर्ग फ्लावर बर्ड्स नाम कितने छोटे छोटे हैं ना द नेम्स आर सो स्मॉल स्मॉल किरोनोग्राफिक देखो कितना छोटा नाम किरोनोग्राफिक चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस इज अनदर नेग्लेक्टेड टॉपिक एंड क्वेश्चन कम हियर एंड देयर इन डिफरेंट एग्जाम्स According to Federation of Dentier International, 
टोटली बोले तो एफ टी आई एफ टी आई मेथड ऑफ डेंटल चार्टिंग बताओ लेफ्ट परमानेंट लोअर जॉ का कनाइन को वी डिनोट बाय विच नंबर वी डिनोट बाय विच नंबर बताओ ट्राई करो इन आवर रेगुलर क्लासेस वी हैव कवर्ड दिस ऑल द मेथड्स ऑफ डेंटल चार्टिंग एंड ओवरऑल एफ डी आई सेट टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ डेंटल चार्टिंग ना बता दोगे इफ यू हैव क्रेडिट इवन वंस ना आप बता लोगे सिंपल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या याद रखना है एफ डी आई मेथड के लिए वी डिवाइड द जॉइंट टू फोर क्वार्रेंट्स फिर हमें पता होता है ये है राइट क्वार्रेंट हमेशा ये है राइट साइड ऑफ द पेशेंट दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट एंड देन वी स्टार्ट गिविंग नंबरिंग यहाँ से राइट अपर क्वार्रेंट से क्या नंबर देते हैं वन टू थ्री फोर लाइक दिस फॉर पॉमनेंट टीथ पॉमनेंट टीथ उसी तरह से टेम्परेरी के लिए क्या करते हैं वन टू थ्री फोर के बाद क्या कर देना है आपको फाइव सिक्स सेवन एट हो गया वन टू एट This is for temporary teeth. ये साइड हमेशा क्या होता है राइट ऑफ द पर्सन ये साइड क्या होता है लेफ्ट ऑफ द पर्सन का हम टीथ रिप्रेजेंट कर रहे अब इन नंबर को क्या करना है आपको नाउ दीज नंबर है हर जगह इसको डबल डिजिट का बना देना है एंड गोन इंक्रीजिंग द नंबर बाई वन टू रिप्रेजेंट ऑल एट टीथ ऑफ पॉमनेंट डेंटेशन and to represent all five teeth in each quadrant of temporary dentition to ye aapka ho jayega method of dental charting called as fti method ho gaya simple so 30 ye main kya bol raha hu left permanent lower canine aapko kya yaad aana chahiye permanent ke liye we use 1 2 3 4 in a clockwise manner starting from right upper quadrant so aapko yaad aa jayega third kahan par hoga left lower quadrant mein three number एंड थर्टी थ्री इज थर्टी थर्टी कौन सा होगा कनाई तो नंबर गोज वे थर्टी थ्री इनको नहीं पता है आंसर बताओ इसको बोलते हैं आंसर बता के क्वेश्चन पूछना एंड फिर एसेस करना कि कितने लोगों ने सही बताया फॉलो मेथड ऑफ डेंटल इमेज डेपिक्स विच मेथड ये तो एफडीआई मेथड हुआ ना फिर से दिस इज दिस इज वॉट वी हैव ड्रॉन प्रीवियसली वन टू थ्री फोर दिख रहा है वन टू थ्री फोर ऐसे लिख दिया एंड यहाँ पर फोर का कंटिन्यूएशन टेम्परेरी के लिए कर दिया फाइव सिक्स सेवन एट बस करेक्ट हाँ हाँ देखो मैंने पहली लाइन क्या बोली थी इसको बोलते हैं आंसर दिखा के क्वेश्चन पूछना एंड फिर भी देयर विल बी अ चांस ऑफ एर ऐसा नहीं करना इसलिए वी आर रिवाइजिंग दिस टॉपिक तो ये कौन सा मेथड है इसका नाम क्या है दिस इज फॉर टेम्परेरी टीथ This is for permanent teeth. What is the name of this method of dental charting? This is what is called universal Cunningham method, UC method. मेरे कॉलेज का नाम ही आ जा रहा है UCMS के नाम से UC बोलते हैं. So this is universal Cunningham method. So temporary के लिए क्या करते हैं? Start from right, right upper quadrant. Start with alphabet A. A से J तक ten alphabets हो गए. So ten teeth of upper jaw. and similarly 10 teeth of lower jaw are represented in the same manner t to t or lower jaw ye side hamesha left hoga ye side hamesha right hoga charting permanent mein we have 32 teeth and kuch difference rakhna chahiye to alphabets nahi use karenge we will use numbers 1 to 16 for upper jaw and 17 to 32 for lower jaw in a clockwise manner again next method is Which we do in our second year MBBS in relation to age reporting exercise. So temporary teeth ko alphabet se denote kiya gaya hai, but the jaw has been divided into four quadrants. This method is called. Its name? Anyone? 
<laughs> दोनों नहीं है दिस इज पालमर दिस इज पालमर जिगमोंडी और पालमर में छोटा सा डिफरेंस है जिगमोंडी में जिगमोंडी मेथड में क्या किया गया कि इन टेम्परेरी टीथ को रोमन न्यूमरल से डिनोट किया गया बस परमानेंट टीथ को दोनों मेथड्स में एक मेथड और है जिगमोंडी जिगमोंडी में टेम्प्रेरी टीथ वर डिनोटेड बाय रोमन न्यूमरल्स परमानेंट को दोनों मेथड्स में नंबर से डिनोट करते हैं न्यूमेरिकल से दिस इज पालमर्स मेथड एंड अगर टेम्प्रेरी में रोमन दिखा दूं तो हो जाएगा जिगमोंडी ये कौन सा मेथड है डेंटल चार्टिंग विच इज दिस मेथड ऑफ डेंटल चार्टिंग ये एम्स का रिपीट क्वेश्चन है केम एज अ इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिस मेथड ऑफ चार्टिंग इज कॉल्ड हेडर अप मेथड हेडर अप हेडर अप यूज नंबर्स फॉर बोथ परमानेंट एज वेल एज टेम्परेरी टी ठीक है दोनों का रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको एंड एक चीज क्लियरली दिख रहा है दैट फॉर अपर जॉ प्लस साइन इज यूज फॉर लोअर जॉ माइनस साइन इज यूज इन बोथ परमानेंट एंड टेम्परेरी अब दोनों में नंबर यूज करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा सो टू मेक अ डिफरेंस जीरो इज एडेड बिफोर द नंबर इन टेम्परेरी डेंटेशन यहां पर जीरो नहीं यूज करें तो अब ये बताओ गिव मी द कंप्लीट इंफॉर्मेशन विच टीथ इज दिस पूरा इंफॉर्मेशन दो कौन से साइड का है कौन से जॉ का है अपर लोअर कौन से साइड का है राइट लेफ्ट उसके बाद कौन सा टीथ है टेम्प्रेरी एंड विच टी पूरा इंफॉर्मेशन बताओ सपोज यू गेट दिस ग्राफ इन योर क्वेश्चन प्री प्लस ऐसे लिखा हुआ साइड बता सकते हैं कैन यू टेल द साइड बाई लुकिंग एट दिस ग्राफ तो देर इज अडन इंफॉर्मेशन इन हेडर ऑफ प्लस है तो अपर जो है ठीक है प्लस किधर है इस नंबर के राइट में ये जो प्लस है इस नंबर के राइट में करेक्ट प्लस साइन नंबर के रेस्पेक्ट में नंबर के राइट हो गया ना नंबर के रेस्पेक्ट में नंबर के राइट हैंड साइड में हो गया करेक्ट लेफ्ट साइड में नहीं है ना प्लस साइन लोकेशन ऑफ द प्लस साइन इज टू द राइट ऑफ द नंबर सामने देखो सामने देख के तो दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हिडन ओवर हियर वेन यू विल सी दिस वन यू विल सी फॉर राइट साइड एड टीथ हेडर ऑफ यूज प्लस टू द राइट ऑफ द नंबर फॉर लेफ्ट साइड एड टीथ ही यूज प्लस साइन टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर जैसे यहां वन लिख के प्लस किधर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड वट इट तो टीथ कौन से साइड का हो गया अगर थ्री विथ अ प्लस टू द राइट ऑफ द नंबर दिस बिलोंग्स टू राइट साइडेड प्लस है तो अपर जो जीरो नहीं है तो परमानेंट टीथ है एंड थर्ड टीथ विल बी आई होप इट इज क्लियर सेम वेज फॉर टेम्प्रेरी ऑल्सो लोकेशन ऑफ द प्लस साइन टू द राइट ऑफ द नंबर मेक्स द टीथ ऑफ द राइट साइड लोकेशन टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर मेक्स द टीथ ऑफ द लेफ्ट साइड चलो आगे बढ़ते हैं आंसर दिस टॉपसी वॉज पर पढ़ लो काफी छोटा क्वेश्चन आजकल छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं ना हर एक एंड दे ऑल्सो ट्राई टू टेस्ट अवर इंग्लिश लैंग्वेज द साउंडनेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन आंसर बताओ Which rule is used to tell us the sequence of shots fired in case of multiple gunshots to head area? So, if head area ko banau na me, suppose this is the gunshot injury, and this is the this is the this is the skull vault having coronal sutures. Ni banate hai, fir confusion hone lagega. Let us not draw the suture. These this is your skull vault. and this is a gunshot entry wound along with this entry wound we saw that skull bone was showing us fracture like this theek okay? hai skull vault was showing us fracture linear fissured fracture then i also saw another wound which was over here entry wound and the fracture line were getting limited by black color fracture lines 
So out of black and blue, which is the first shot? By applying puppy's rule is the correct answer here. By applying puppy's rule, we can tell this. So puppy's told us a simple fact that upcoming fracture lines, upcoming means aage ka. The further fracture lines, they are limited by previous fracture lines. That's a simple saline here. That means when the fracture line is getting limited, it is the upcoming one. Matlab, it is number two. Number two gonza ho jayega? Blue one. First shot is this black. So I am able to tell the sequence of shots fired, which shot is first fired, which is second fired, which is third fired. Ab third maalo ek aur aapko wound dikh raha hai. Suppose over here, entry wound. Now you will see that the fracture line is getting limited by black as well as blue. So this one will become third shot for you. So sequence of shots fired can be commented upon by using puppies. McNaughton's rule do sabko pata hai. It is a part of our 84 IPC. What is Ashley's rule used for? It is used in identification chapter to identify which parameter and from which bone. Which parameter and which bone? It is used for identification of which parameter and which bone. Ashley's rule, yaad karo, sternum mein use karte na, to determine gender from sternum. Gender from sternum bone. Kaise nikalte hai Ashley's rule ko? Ashley's told us that if a sternum is brought by a policeman, and wo janna chahte hai ki sir, ye male ka hai ya female ka hai? So we know ki sternum has got many brewers sternai, body of the sternum divided into four segments, and zephoid process. Ashley told us that if you take combined length of manubrium and body segment and if this combined length is more than 149 millimeter, the sternum belongs to a male. If it is less than 149 mm millimeter, the sternum belongs to a female. Also, all, this rule is also called as Ashley's rule of 149. Sexual differentiation from the sternum bone is done by this. Next one. All of the following drugs are used as first line therapy for cessation of smoking. Except our target is to curtail the habit of smoking. So smoking cessation may all are first line except except answer goes with best answer goes with option C. Out of these first line agents. Which is most effective one? Which is most effective one? These are first line agents. Varenicline, bupropion, nicotine patch, nicotine gums are also there. Inhalers are also there. Then your lozenges are also there. Correct? Ye different formulations of nicotine replacement therapies. Hai apne paas. NRTs, nicotine replacement therapies. Varenicline overall is overall. Out of first line agents is most effective. Agar NRTs mein pucha jai ki most effective cons hai. They also are first line agents. But NRTs mein most effective is lozenges. Ye yaad rakhne. Lozenges is something which you keep in your mouth and it dissolves on its own. Chewing gum ko toh aapko chew karna hota hai. Okay. Answer this one. A 12 year old boy, 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 nahi hai, child, 12 year old child presents with anemia. History revealed his habit of licking softwares. Which enzyme activity in liver is increased? Which enzyme activity in liver is increased? Increased, not decreased. The answer goes with yes, yes, very good. The answer goes with allosynthase, the rate limiting enzyme. This enzyme is dependent on which vitamin? Which vitamin chahiye? Which cofactor chahiye iske liye? B complex ka kaun sa? Bahut saare bhai bhai hai na B complex ke. Kaun sa? Kaun se leke 12 tak hai? Kaun sa kaun sa use hota hai? 
पीरिडॉक्सल फॉस्फेट इज द को फैक्टर ना पीरिडॉक्सल फॉस्फेट ये लगेगा पी सिक्स तो ये हमारा पाथवे है ना इस पाथवे को हमेशा याद रखना है दैट हीम सिंथेसिस स्टार्ट्स विथ दीज टू इनिशियल सब्सट्रेट्स दिस इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम एंड द एंजाइम्स विच आर इनिबिटेड इन लेड पॉइजनिंग लाइक इन दिस चाइल्ड द एंजाइम्स विच विल बी इनिबिटेड विल बी आला डिहाइड्रेटिस देन योर कोप्रो पोरफायर इनोजन ऑक्सीडेस एंड फेरोचिलेटिस तो द हीम प्रोडक्शन विल गेट डिक्रीज तो देर विल बी अगेटिव फीडबैक पाथवे होता है अगर हीम का प्रोडक्शन कम है तो दिस एंजाइम एक्टिविटी शुड बी ऑन द राइस एंड दैट इज वाई आला सिंथेस एक्टिविटी इज ऑन द राइस और विच ए एक्टिविटी नेक्स्ट इसको सॉल्व करो तसल्ली से सॉल्व करो मेल पेल्वेस के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए फर्स्ट फ्रेम योर आंसर एंड देन फ्रेम योर प्रॉपर आंसर आउट ऑफ एबीसीडी ठीक है पहले ये नंबर क्लियर कर लो और उसके बाद एबीसीडी में फिट करना होता है दिस इज हाउ द क्वेश्चन आर आस्ट इन आई एन आई सी टी बट इसके वन लाइनर क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं This is a repeat INICT exam question, recent repeat. Male pelvis is brought by pollis. Consider this as male pelvis. Which feature should be present? Fastest answer by Doremon. Wow, Doremon. स्टोरेमोन सब डी अल्फाबेट वाले <laughs> सही बता रहे तो लेटेस्ट सी डांस है तो हमने बेसिक लाइन अपने क्लासेस में क्या पढ़ी है अगर आपको पेल्बेस बोन मिल जाए तो कैसे बताओगे कि मेल है कि फीमेल है हाँ सही है डोरेमोन <laughs> तभी तो बोले तो मेल पेल्बेस में एक बेसिक लाइन याद रखना होता है ना ऑल द पैरामीटर्स आर लार्ज एंड वाइड इन फीमेल पेल्बेस पेल्विस के रेस्पेक्ट में ओवरऑल पेल्विस इज द सिंगल बोन हैविंग हाईएस्ट एक्यूरेसी फॉर जेंडर डिफरेंशिएशन इट हैज गॉट एक्यूरेसी ऑफ अबाउट 95% अलोन अकॉर्डिंग टू क्रॉगमैन्स एक्यूरेसी टेबल ठीक है तो हमें बेसिक लाइन क्या याद रखना है पेल्विस में ऑल द पैरामीटर्स विल बी लार्ज एंड वाइड इन फीमेल्स बिकॉज़ फीमेल्स हैव टू गो थ्रू द लेबर प्रोसेस डिलीवरी प्रोसेस तो ये नेचर का रूल है कि पेल्विस के सारे पैरामीटर्स फीमेल्स में लार्ज एंड वाइड होंगे एक्सेप्ट ऑप्टोरेटर फॉरामिन एक्रोइलियक जॉइंट सर्फेस एंड एसिटाबुलम विच वी कवर इन द फॉर्म ऑफ अ निमोनिक ओसा तो ओसा मतलब ओ फॉर ऑप्टोरेटर फॉरामिन एस फॉर सेक्रोइलियक आर्टिकुलेशन सर्फेस एंड ए फॉर साइज ऑफ एसिटाबुलम दिस विल बी लार्ज इन मेल पेल्विस ये करेक्ट हो गया ना मेल पेल्विस के लिए उसके बाद मेल्स में क्या होता है दिस इज सब प्यूबिक एंगल जहां पर आगे प्यूबिस बोन्स मीट कर रहे हैं एंटीरियरली दिस एंगल बिलो द टू प्यूबिक बोन्स इज सब प्यूबिक एंगल मेल्स में हमें क्या चाहिए कि कैविटी कैसा भी रहे छोटा भी रहे तो चलेगा फीमेल्स में वी नीड दिस एंगल टू बी लार्ज और वी से ऑप्टूज एज कंपेयर टू मेल्स मेल्स में यूजुअली ऐसा होता है क्यूट होता है उसको वी शेप बोल सकते हैं तो ये सब प्यूबिक एंगल वी शेप इज गोइंग विथ मेल पेल्विस करेक्ट फीमेल्स में कैविटी हमें पेल्विक आउटलेट को लार्ज एंड वाइड रखने के लिए ये एंगल हमेशा लार्ज होगा इट वॉन्ट बी वी शेप इशियल डुब्रोसिटी इज इवर्टेड इशियल टूबरोसिटी इज इवर्टेड अब ये बताओ ये सही है मेल्स में मेल्स में कैसा होता है इनवर्टेड होता है इनवर्टेड होता है इनवर्टेड प्रोमिनेंट प्री ऑरिकुलर सल्कस प्रोमिनेंट प्री ऑरिकुलर सल्कस दिस इज सीन इन फीमेल्स लार्ज एंड वाइड अब जितने अदर पैरामीटर्स हैं वो लार्ज एंड वाइड फीमेल्स में होंगे ठीक है ठीक है तो कुल मिला के जब ऑप्शन में आएंगे तो इसको हटाएंगे तो ए सही हो जाएगा ठीक है चलो स्किप कर लें यू नो द करेक्ट थिंग यहां पे फाइव बाई मिस्टेक हैज बिन एंटर इट शुड बी वन टू थ्री मेल्स में कैसा होगा इशियल टूब्रोसिटी इनवर्टेड हो क्योंकि इनवर्टेड का मतलब क्या है इशियल टूब्रोसिटी यहां पर 
इन्वर्टेड है तो कैविट जो आउटलेट है उसका साइज छोटा हो जाएगा इन्वर्टेड होता है फीमेल्स में एंड इट इज दिस इशियल टू ब्यूरोसिटी जहां पर हमें क्या मिलता है वंस द बेबी इज हैज वंस द फीमेल हैज डिलीवर्ड थ्रू नॉर्मल लेबर सो वी गेट पार्ट्यूरेशन पिट्स ओवर दिस इशियल टू ब्यूरोसिटी दैट इज आल्सो अ वेरी गुड इंडिकेशन कि ये फीमेल का पेल्विस अलोंग विद इवर्टेड ठीक है तो यहां पे फाइव वर्स एंटर्ड बाय मिस्टेक माय मिस्टेक नेगेटिव फॉर मी चलो आगे बढ़ मैच द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ आयरन टॉक्स बट हाँ मुद्दे की बात है कि हमें करेक्ट चीज पता होना है वो टाइपोलॉजिकल एरर से मतलब नहीं है हमें सही चीज पता होनी चाहिए कोई बात नहीं देखो रॉन्ग होके भी सही हो गया डोरेमोन तुम्हारा मैजिक देख रहे हो मैच द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी इसका ये सही है ये सही है उसमें कुछ एरर था जैसे ही मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे लिया ना तभी मुझे लगा कि वहां कुछ टाइपिंग एरर है इसमें कोई नहीं है इसमें एवरीथिंग इज करेक्ट ये पूछा गया है इसी तरीके से इन आवर आई एन आई सी टी एक्सम स्टेजेस ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी समथिंग लाइक दिस वॉज आर इन वन कॉलम दे गेव यू द स्टेजेस इन अनदर इधर दे गेव यू द सिस्टम्स इन्वॉल्व और द टाइम ड्यूरेशन लेट एस कवर एवरी थिंग टूगेदर स्टेज वन इज जी आई टी स्टेज विच लास्ट फ्रॉम जीरो टू सिक्स आवर्स वेयर द पर्सन विल हैव जी आई ब्लीडिंग एपिसोड मीनिंग इट लीड्स टू गैस्ट्रिक नेक्रोसिस दिस आयरन ठीक है जी आई ब्लीडिंग बहुत कॉमनली देखा जाता है स्टेज टू इज आफ्टर सिक्स आवर्स टू ट्वेंटी फोर आवर्स The patient will be in a stage of recovery, called as latent recovery stage. Stage three is multiple organ system involvement will be there, metabolic, CVS as well as CNS involvement might be seen. And because the person is already bleeding, or agar ye recover nahi hota hai, so he usually presents with hypotensive episodes now. So hypotension is a prominent feature. Then metabolic complications honge, coagulopathies honi shuru ho jayenge. And finally. All this will be aggravated in the hepatic stage, which occurs after two days till four days span. So, इसको बोल देते हैं hepatic stage. अब हमारा coagulation बात में और disturb हो जाएगा क्यों? Because liver is involved in production of your vitamin K dependent clotting factors two, seven, nine, and ten. So, this is what is going to happen with the person. So, सीधा सीधा matching हो रहा है one, two, three, four. A is the correct one. And एक और होता है stage five. स्टेज फाइव इज सेट टू बी द डिलेड स्टेज क्योंकि आफ्टर फोर डेज क्या शुरू हो जाएगा आफ्टर फोर डेज क्या शुरू हो जाएगा मैक्रोफेजेस विल बी कमिंग इन दीज क्रोजिव एरियाज ऑफ जी आई टी एंड दे विल इंड्यूस स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन तो थ्रू आउट यूर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन यू विल सी फाइब्रस बैंड वी डोंट वॉन्ट दिस बट ये दिस इज अ डिलेड कॉम्प्लिकेशन एंड दीज स्ट्रिक्चर कैन लीड टू सब अक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्लिनिकली ऐसे लिखते हैं पर्चे पे मेडिकल रिकॉर्ड्स में ऐसे लिखते हैं ऐसे आई सब अक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू स्ट्रक्चर्स माइड अक क्रॉनिक आयरन टॉक्सिसिटी में क्या देखा जाता है दिस आयरन हैज अ टेंडेंसी टू गेट डिपॉजिटेड इन द मायोकार्डियम एंड इट लीड्स टू मायोकार्डियल सिडरोसिस एंड फाइनली डेथ ओके अक्यूट आयरन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट ऑफ चॉइस इज डेस फेरी ऑक्सामिन डेस फेरी ऑक्सामिन व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक आयरन टॉक्सिसिटी डेफेरिपनोन अब ये वाला एक टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए हाईल्ड टॉपिक है पिक द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिंगरप्रिंट तो आपको क्या करना है पिक द ट्रू स्टेटमेंट दी स्टेटमेंट्स आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पिक द ट्रू स्टेटमेंट ट्रू वाले पिक कर लो एंड देन वी विल कवर देन वी विल कवर द डिस्कशन पिक द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट फिंगरप्रिंट
it is accepted as the most reliable method of identification yes fully correct this is true epidermal ridges ka jo impressions lete hain that is what is fingerprint fingerprint is defined as impression of epidermal ridges so in ridges ka development kab hona shuru ho jata hai intra uterine life mein at about fourth month fourth month bol to 16 weeks yes 12 to 16 weeks pe the development start they start to develop the ridges development embryologically hota hai ab epidermal ridges development complete kab ho jata hai आई सिक्सथ मंथ सिक्स मंथ को वीक्स में निकाल लो ट्वेंटी फोर वीक्स आ जाएगा यस दिस इज ऑल्सो ट्रू अभी एफ एम जी एग्जाम में पूछा गया फिंगर फिंगर एपिडर्मल रिजेज आर डेवलप्ड बाई दे आर डेवलप्ड बाई करेक्ट आंसर वॉज ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर वीक्स कॉम्पोजिट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिंगर प्रिंट्स टोटली फॉल्स स्टेटमेंट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिंगर प्रिंट्स सीन इन सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इज लूक पैटर्न उसके बाद आते हैं वर्ल्स फिर आते हैं आर्चेस लीस्ट कॉमन इज कॉम्पोजिट दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट इन विजिबल फिंगर प्रिंट्स आर पेटेंट पेटेंट वालों को बोलते हैं विजिबल प्रिंट्स प्रिंट्स विच आर विजिबल टू आइस दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट फॉर मी आइडेंटिकल ट्विंस इवन आइडेंटिकल ट्विंस हैव डिफरेंट फिंगर प्रिंट्स तो ये स्टेटमेंट इन टोटल फॉल्स हो गए तो शुरू के तीन स्टेटमेंट ट्रू है वन टू थ्री वन टू थ्री आर ट्रू स्टेटमेंट आई होप इट इज क्लियर नेक्स्ट वन इसमें भी ट्रू स्टेटमेंट्स पिक करो बस फॉल्स वाले छोड़ दो पिक द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉइजन एंड वी विल ट्राई टू रिवाइज मल्टीपल थिंग्स टूगेदर एक दो तीन फाइव एंड सिक्स सिक्स स्टेटमेंट्स आर देयर पिक द ट्रू स्टेटमेंट्स जो बोलते हैं ना मल्टीपल करेक्ट दिस इज अट ऑफ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन बताओ आंसर following statements are true regarding poisons envelope shaped crystals are associated with ethylene glycol poison ethylene glycol the final metabolic product is formic acid and oxalic acid so yes you can get calcium oxalate bihydrate crystals which are envelope shaped so yes this is a true statement calcium oxalate crystals are galat hai coffeeate kiska shape hota hai true white crystal true white crystals are coffeeate calcium oxalate can be envelope or dumbbell bihydrate ones are envelope and monohydrate calcium oxalate ones are dumbbell shape is true white is coffeeate so this is false hypocalcemia occurs in oxalic yes oxalic acid is in love with calcium of our body and kehta hai ki aao mere sath bind karo apne effect mat produce karo so yes hypocalcemic tetany episodes occur in oxalic acid poisoning this is a true statement also occurs in ethylene glycol poisoning इसमें भी बंद तो वही जाता है ऑक्सैलिक एसिड इन लेटर मेटाबॉलिक ऑक्सैलिक एसिड इज अ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक ट्रू स्टेटमेंट कार्बोलिक एसिड दैट इज फिनॉल कॉजेज मियोसिस यस दिस इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट मियोटिक्स एक बार रिवाइज करो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मियोटिक्स आज इन द क्वेश्चन फिनॉल देनियोर फ्लोरल हाइड्रेट फ्लोरल हाइड्रेट देन हमें याद रहता है ओपोइट्स एंड बार्बीचुरेट्स बार्बीचुरेट्स बार्बी एंड ओपोइट्स इतने तो याद रखने ही ओपीसी सबको याद रहते हैं एंड इवन पॉन्टाइन हैमरेज एनी केस ऑफ पॉन्टाइन हैमरेज ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स विल प्रेजेंट विद मियोसिस तो याद रखना ये सारे क्वेश्चन एरियाज हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे गए एंड क्लिंचर वाज वेदर यू नो दिस फैक्ट और नॉट तो एटलीस्ट रिमेंबर द इंपॉर्टेंट वंस व्हिच हैव बीन अ पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीसीटी नेक्रोसिस अकर्स इन ऑक्सैलिक एसिड यस टोटली ट्रू स्टेटमेंट तो कौन-कौन से ट्रू हो गए सारे ही ट्रू हो गए सेकंड वन इज फॉल्स रेस्ट ऑल आर ट्रू पीसीटी नेक्रोटिक एजेंट्स एक बार रिवाइज करो ऑक्सैलिक एसिड के अलावा कार्बोलिक एसिड दैट इज फिनॉल एंड मेटालिक पॉइजन में हमें याद रखना होता है मर्करी रिप्रेजेंटेड बाई एच जी कैडमियम सी डी एंड सी सी एल फोर कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन ऑल्सो गिव राइज टू पी सी टी नेक्रोसिस सो दीज आर अवर इंपॉर्टेंट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल नेक्रोटिक एजेंट्स 
दो डिफरेंशियल हमने रिवाइज कर ली टू इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल अब इसको बोलते हैं आंसर बता के क्वेश्चन पूछना बताओ आंसर तो पहले ही बता बट हाँ यू हैव टू मार्केट करेक्ट टू गेट योर करेक्ट मार्क्स और ऐसे क्वेश्चंस में आपका स्पीड बढ़ जाना चाहिए योर स्पीड शुड इंक्रीज एक्चुअली सब कंफ्यूज मजा आया सबको ये एफडीआई थोड़ी है इसमें प्लस माइनस दिख रहा है तो हेडर अप हो एंड टू बी एग्जैक्ट कौन सा कौन से टीथ दिखा रहा है एट टीथ दिखा रहा है हर क्वार्टर देर इज नो जीरो बिफोर द नंबर सो गोज विद पॉमनेंट डेंटिशन पॉमनेंट टीथ बींग रिप्रेजेंटेड बाई हेडर अपने तक इट इसको बताओ रीसेंट आई एन आई सी टी एग्जाम क्वेश्चन है काफी छोटा सा क्वेश्चन है फिर से स्मॉल क्वेश्चन आंसर आर फ्रॉम ए बी सी डी Very good to see you all answering quickly and that too accurately. Yes, A is the correct answer. So treatment not to be done by the doctor. We cannot deny treatment to the patient. This is totally wrong. We have to treat the patient. Even we have to send any diagnostic samples to rule out common sexually transmitted disease because the accused might be a case of syphilis or HIV or whatsoever. So treatment is to be done. Diagnostic test is to be done. We, we as doctors have to rule out pregnancy even female might be pregnant now we have to rule out pregnancy and then mtp will be allowed in this mtp can be done up to how much time in this scenario mtp man lo female is pregnant and she wants the medical abortion to be done but i want to ask you ki ye mtp kab tak kar sakte hain till what age of pregnancy batao two options do 20 week Or 24 week. What you will pick? These are your two options. In this case, me. Because the female is a minor. So minor ke case me. Kaha tak MTP allowed hai ab? 24 weeks tak. At any age me, kival ek indication hai. ठीक है वो याद रखना है. At any age ke liye there should be a serious risk. टू फीटल लाइफ तभी एट एनी एज फुलफिल होता है बट एम टी पी बिटवीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर वीक्स में क्या क्या इंडिकेशन थे फीटल रिस्क तो कवर्ड है और साथ में फीटल रिस्क तो कवर्ड है फीमेल्स के रेस्पेक्ट में कई सारी कैटेगरीज बनाई गई है ना स्पेशल कैटेगरीज एन द प्रेगनेंसी इज ड्यू टू दफेंस ऑफ रेप सेक्शुअल असोल्ट और इंसेस्ट एम टी पी इज अलाउड टिल ट्वेंटी फोर वीक्स दैट वॉज द क्वेश्चन हाउ मेनी डॉक्टर ओपिनियन विल बी नीडेड डॉक्टर इफ द एज ऑफ प्रेगनेंसी इज बिटवीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर को रिलेटेड क्वेश्चन कैन बी आस्ड इन फ्यूचर एग्जाम्स मिक्सिंग दिस सेम क्वेश्चन अलॉन्ग विथ एम टी पी एक्ट देन कमिंग टू द रूट क्वेश्चन शुड वी काउंसिल मदर एंड डॉटर इफ दे आर नॉट कंसेंटिंग फॉर एग्जामिनेशन येस दिस इज आवर ड्यूटी एज अ डॉक्टर वी हैव टू डू दिस एंड वी हैव टू इन्फॉर्म द पुलिसमैन एंड लेट द विक्टिम डिसाइड वेदर दे वॉन्ट टू गो हेड विथ पुलिस केस और नॉट दैट इज देयर दैट इज देयर कंसर्न आवर रोल इज टू इन्फॉर्म द पुलिस मैन इफ द विक्टिम सेज आई डोंट वॉन्ट द पुलिस केस टू बी फाइल्ड ये पुलिस विल नॉट फाइल द केस शुड बी डू एग्जामिनेशन इवन आफ्टर रिफ्यूजल टोटली रॉन्ग इन्फॉर्म रिफ्यूजल इज टू बी डॉक्यूमेंटेड ये फॉर आवर सेफ्टी वी हैव टू टेक दिस इन अ रिटर्न मैनर एंड लेट द वी हैव टू टेक द सिग्नेचर ऑफ द विक्टिम दैट द एग्जामिनेशन इज बींग रिफ्यूज बाई मी there is a power cut
so it's time also it's about time to end the session transmission is okay i think na power backup will come now from 9 to 10 pm today also we are having a revision session for your upcoming fmg exams so those who are interested can join this this is a sort of a special class in an academy app power backup has come fine so if you have any confusion in the subject that also you can clarify in the special class so see you all in later sessions bye bye keep on working keep on working hard stay safe stay healthy and best wishes to you all bye bye